みなさんこんにちは。今日のテーマは、えー、ベランダ盆栽の紹介をしたいと思います。はい。四月の一週目で、うん、あの小白系も芽が出てき始めて、芽が動き始め。はい。あとまあ結構花もね、ツツジとかあの花が咲いてるものもちらほら出てきて。あとはやっぱり見どころはデショウジョウモミジですかね。うん、でしょもんじょうもみじが、うん、<笑>多分今週ぐらいがピークなんですけれども、うんうんうん、真っ赤なね、うん、あのー、葉っぱが出てきて、うん、でしょじょうは4月のこの4月が3月末から4月の頭にかけての紅葉がね、うんうんうん、一番綺麗だと思うので、うんうん、そちらを紹介したいと思います、はいはい、それでは、えー、うちのベランダ盆栽紹介したいと思いますはいまずこんな感じでえー、っと全体像を先にこれ上路です。<笑>こんな感じです。はい、あの前回も紹介したんですが、バーベキュー台に乗せて、もう大育ててます。はい、では、まずこちらの、で、症状もみじ、すごい綺麗ですね。うん、これは、あの、秋に、U. G. C. で買ったんですけど、それを植え替えて、この鉢に。盆栽大野さんで。うん、買わせていただきました、はい、すごいこの赤い紅葉がね綺麗でねでまたこの雨にちょっとしずくに塗られてるのがいい感じですねで奥の子はこれはもともと去年からあった美少女なんですけどこれもこっちの方が若干早く紅葉してちょっと今樹形が乱れてますけどすごい勢いが良くてこんな感じでいい感じですね、うんこれまた秋にね、あの、紅葉するので、楽しみにしたいと思います。はい。続いて、こちらツツジです。お花ついてた時、めっちゃ可愛かったんだけどね。まだ、ここ、ちょっとだけお花入ってます、ねうん。ちょっと、これ、虫がね、少しついてるんで、気になってます、ね。この辺とか。<笑>ほら、ほら、ほら、ちょっと、ブツブツがついてて。これ、ちょっと、後で撮りたいな。はい。ツツジのピークはもう終わったのかな。続いて、これ、屋久島野原の花です。こちらもね、すごい新芽が出てきて、いい感じに。ね。これも5月、6月に咲くのかな正面がね、これは、こうかなうんうんうん。こんな感じ。こんな感じですね。うん、すごいいい感じに。屋久島のバラの特徴はなんかすごいあの葉っぱが小さい、はい、普通のバラに比べてね、はい、すごい可愛くて楽しみですねこれもはいあとは最近買った花瓶ですこちらね最近買った花瓶ちゃんですこの,方この花瓶はよいしょ花が咲くのかね。実が出るのか、うん。実が出ると黄色い実が出るっていう。うん、大宮盆栽美術館に行った時に花瓶がものすごく美しくて、うんうん、それでうちでもね育てたいと思って買いました。続いて、はい、こちらの方に移ってこれにしようかな。はい、こちら長寿梅です。こちら超ミニ。盆栽ですね。形がすごいいい感じ。はい、これも五六月に花が咲くのかな。ちょっと今年咲いてくれるのかっていうか買ってからまず咲いてると思ったことないけど、楽しみにしている超ミニ盆栽です。はい、あとはこちらがあのザクロ。うん。ザクロもほらここはちょっと芽が出てきたのかな。だんだんと。うんうん。桜もね、これあの一夜さんの鉢に入れて結構いい感じになってると思うんですよね、はい、ありがとうございますありがとうございますあとさつきうんこれはこれもさつきですねどうでしょうこれも一夜さんの鉢に入れてますがうん、これも芽が出てきた感じかな月も5月ぐらいにね、花が咲いてくれるといいと思うので、これもちょっと楽しみですね。はい。はい。あとまあ、黒松とか
<笑>あとこれはこの前ホームセンターで買った桜ね、うん、これはめちゃめちゃ安かったはいとこの図書とか心拍とかねいろいろこれは花火かかわいいがありますね、うん、あとこれ紹介最後にしたいのはこちらがえっとよく見えづらいけど東海でね東海道に今取引中取引中でも取引してるさなかで今葉っぱがちゃんと出てきてくれてるので勢いもねそんなに落ちてないし取引いい感じにいくのかなとうん楽しみだね2つ取引を仕掛けてっていうか初めての取引でこんな成功するのかと、うんうんうんうん、ちょっと重たくて手がプルプルしてますが。<笑>してほしいねこれはここも歯が出てきてるってことはさちゃんと成長してるってことなんじゃないまあ勢いはね落ちてないからねあとモミジもさ歯が出てきて可愛、うん、い,い,いいですまあちょっと今日は寒すぎるので撮影こんなもんにしましょうかはいこんな感じで我が家のベランダ盆栽の紹介をさせていただきました以上です,上ですありがとうございましたじゃあねー